வணக்கம் ஆதித்யா தொலைக்காட்சி நேரில் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நட்சத்திர கணக்கு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தினந்தோறும் இரவு நட்சத்திர கணக்கு நிகழ்ச்சியில் நாளை நடக்கக்கூடிய நட்சத்திர பலன்களையும் ராசி பலன்களையும் நாளைக்கு செய்ய வேண்டியவையும் நாளை தினத்தின் சிறப்பு பற்றியும் ஒரு நேரின் கேள்விகளுக்கும் கிட்டத்தட்ட முழுமையான ஒரு குறைந்த நேரத்தில் கம்பல்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நாளை தினம் டிசம்பர் ஆறு தமிழ் மாதம் கார்த்திகை இருபது வெள்ளிக்கிழமை வளர்ப்பிறை தசமி திதி ஒரு முழு நாள் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சித்தி யோகம் தைத்துளம் கரணம் ஆகிய சுப தினத்தில் நாளை நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் நாளைய தினத்தில் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை முதலில் பார்ப்போம் நாளை மேஷ ராசியை பொறுத்த மட்டில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறக்கூடிய நாளாக இருக்கும் குறிப்பாக அஸ்வினியில் பிறந்தவர்களுக்கு மனதின் எண்ணங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பண வருமானம் நாளை அதிகரிக்கும் ரிஷபராசியை பொறுத்த மட்டில் நாளைக்கு பிரயாணம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சிந்தனையில் குழப்பங்கள் குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரோகிணியில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட தூர பிரயாணம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் மிருகசீரிடத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வெளியூரிலிருந்து நல்ல தகவல் வந்து வந்து சேரும் மிதன ராசியை பொறுத்த மட்டில் நாளை உங்களுக்கு தேவையற்ற பிரச்சனைகளில் தலையிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் குறிப்பாக திருவாதிரையில் பிறந்தவர்களுக்கு தேவையற்ற செலவுகள் மூலமாக கவனம் குறைவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் நாளை மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும் புனர்பூசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் லாபம் நாளை உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் கடகராசியை பொறுத்த மட்டில் நாளை நீங்கள் எல்லா வகையிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பொருள் திருட்டு போவதற்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் உண்டு பூசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செய்யும் செயல்களில் கவனம் தேவை ஆயுளத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வேலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரை நாளை உங்களுக்கு பண வரவு உண்டாகும் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அப்பாவின் செயல்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பரம்பரை சொத்திலிருந்து அல்லது பரம்பரை உறவினர்கள் மூலமாக நாளை உங்களுக்கு ஒரு நன்மை ஏற்படும் கன்னியாராசியை பொறுத்தவரை நாளை உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடிய நாள் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மனதில் குழப்பங்கள் உண்டாகும் அஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தேவையற்ற வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எதிர்பாராத வகையில் திடீர் பண வரவுகள்லாம் உண்டாகும் துலாம் ராசியை பொறுத்தவரை நாளை உங்களுக்கு வாகனங்களை கையாளுவதில் கவனமாக இருக்கணும் குறிப்பாக சுவாதியில் பிறந்தவர்களுக்கு வாகனை கை வாகனத்தை கையாளும் போது ஏதேனும் ஒரு சிறு கீரல் சிரசுகள் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சின்ன கிராக் ஏதாவது ஒரு கைகளில் ஒரு ஒரு ஊண்டு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு அதே போல் விசாகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மன தைரியம் அதிகரிக்கும் விருச்சிகராசியை பொறுத்தவரை நாளைக்கு உங்களுக்கு லாபமான நாள் அனுசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உறவினர்கள் மூலமாக தொல்லைகள் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கேட்டையில் பிறந்தவர்களுக்கு வியாபாரம் சிறப்பான முன்னேற்றம் அடையும் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளை உங்களுக்கு உழைப்பின் பயன் கிடைக்கக்கூடிய நன்னாள் மூலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் தயவுசெய்து வாங்க வேண்டாம் ஏன்னா நாங்கள் வாங்கினி நாளைக்கு வாங்கினா கட்டுவதற்கு ரொம்ப டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் போராட்டத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உழைப்பின் மூலமாக உங்கள் உயரதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கும் மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு செலவுகள் மிகுந்த நாள் குழந்தைகளுக்காக குடும்பத்திற்காக செலவுகள் மிகுந்த நாளாக இருக்கும் திராடத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழந்தைகளால் மன கஷ்டம் ஏற்படலாம் எதிரிகளால் தொல்லைகள் ஏற்படலாம் திருவோணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்காக செலவுகள் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் அவிட்டத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வீடு வாகனம் எண்ணங்கள்லாம் நிறைவேறும் கும்பராசியை பொறுத்தவரை நாளை உங்களுக்கு பராமரிப்பு செலவுகள் வரும் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வாகன பராமரிப்பு ஏற்படலாம் போராட்டாதில் பிறந்தவர்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தின் மூலமாக நன்மைகள் கிடைக்கும் மீனராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளை உங்களுக்கு சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உத்திரட்டாதில் பிறந்தவர்களுக்கு சகோதரர் சகோதரிகள் மன்ற பிரச்சனைகள் வரலாம் ரேவதில் பிறந்தவர்களுக்கு செயல்கள் அனைத்தும் ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டு பாதையில் நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நாளைய தினத்தின் சிறப்புன்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாளைய தினம் தசமி திதி ஸோ நாளைய தசமி வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் சந்திரமானபடி சத்திய நிதி தீர்த்தம் நாளை மாதத்த சம்பிரதாயத்தின்படி அருகே உள்ள ஏதேனும் ஒரு மகான்களின் ஜீவ சமாதிக்கு சென்று வருவது மிகப்பெரிய சிறப்பானதாகும் நாளை சென்று வரும் பொழுது நாளை உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அனுகூலங்கள்லாம் உண்டாகும் நாளைய தினம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனி பகவானுடைய நட்சத்திரம் ஸோ நாளை ருது சாந்தி செய்ய தொழிலாளர்களை முதன் முதலாக கம்பெனியில் பணியமர்த்த ஸோ குளம் விட்ட காது குத்த வித்யாரம்பம் செய்ய விவாகரம் முடிக
குளித்து அதாவது அந்த வீட்டுக்கு டெலிவரி ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு இது போன்ற விஷயங்கள் செய்ய நல்ல நல்ல நாள் அதே போல் தசமி தீதியில் செய்யக்கூடிய பிரயாணம் புதுமனை புகுதல் இது போன்ற விஷயங்கள் செய்வதற்கு சூப்பரான நாள் நண்பர்களே இதுவரை பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு பொதுவான பலன்களையும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கு உள் உள்ளே போய் கொஞ்சம் நுணுக்கமான பலன்களையும் நாளைய தினத்தின் சிறப்புகளையும் பார்த்தோம் வணக்கம் நேர்களே நேர்களின் கேள்வி பதிலில் உங்களுடைய கேள்வியில் தான் நாம் பார்க்குறோம் ஸோ உங்களில் ஒருவர் இன்று லாவண்யா ஸோ அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து லாவண்யாவோட டேட் ஆஃப் பர்த்து பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மதியம் பன்னெண்டு மணி நாற்பத்தி மூணு நிமிடம் திருச்சூரில் பிறந்திருக்காங்க கேரளா ஸோ ரொம்ப இதோட ரெண்டாவது நம்பர்னு நினைக்கிறோம் கேரளாவிலேருந்து ஸோ நம்மளுடைய சேனலை கேரளாலையும் பார்க்குறாங்கன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அல்லது கோயம்புத்தூரில் கேரளா பெஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்களான்றது தெரில ஸோ எனிவே கேரளா மக்களுக்கும் நெஞ்சாத நன்றிகள் ஸோ அவங்களுடைய கேள்வி லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சக்ஸஸ் ஆகுமா எனக்கு ரெண்டு கேள்வி தான் ஆனால் சார் ஒரே கேள்வி மட்டும்தான் லவ் பண்ணுறேன் சக்ஸஸ் ஆகுமான்றாங்க லக்கணத்தில் கேது ரிஷப லக்கணம் அவங்க லக்கணத்திற்கு ஐந்து கூடிய புதன் வந்து லக்கணத்தில் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அதனால் பணிபுரிகிற இடத்துல கல்யாணம் லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது சூரியன் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால அந்த தம்பி கொஞ்சம் புகழாகவும் ஃபேஷ் கொஞ்சம் பிரபலியமாக இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணுக்கு அது இதாக ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ சனி சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அது நீண்டகால காதலாக இருக்கும் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் சும்மா ஆறு மாதம் மூன்று மாத காதலாக இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை நீண்டகால காதலாக இருக்கும் ஸோ காதல் நிறைவேறுமான்னு பார்க்கும் பொழுது ஐந்து ஏழாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லக்கணத்திற்கு ரிஷப் லக்கணத்துக்கு ஏழு குறையவன்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாயுடன் ஐந்து பதினொன்றாம் அதிபதி தொடர்பு இருந்தால் அது செட் ஆகும் ஸோ ஐந்து பதினொன்றுன்னு சொல்லக்கூடிய பதினொன்றாம் அதிபதி குரு பகவான் இந்த லக்கணத்தில் ஆறாம் இடத்திலிருந்து ஏழு குடை வரை மணிக்கவும் சுக்கரனை பார்க்கிறது லக்கணத்திற்கு ஆறு குடைவனை பார்க்கிறது லக்கணாதிபதி பார்க்கிறது மேலும் ஏழாம் அதிபதியான செவ்வாய் லக்கணத்திற்கு பத்தில் இருக்கிறார் அவர் பதினோராம் வீட்டு அதிபதியும் வரதுனால ஸோ கண்டிப்பாக காதல் கைகூடும் ஆனால் நீண்ட காலமாகும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகும் மினிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ நைன்டி ஃபோர்ன்ற போது ஸோ கல்யாணம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே தான் ஆகும் ஸோ வீட்டில் ஒத்துக்காமல் ஒரு விருப்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் நிர்பந்தம் பண்ணுவாங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பெற்றோர் சம்மதிப்பாங்கன்றது உங்களுடைய நடைமுறை உங்களுடைய ஏக காலதேச வர்க்கமானம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய சூழ்நிலை பொறுத்திருக்கு பட் வீட்டுக்கு பிடிக்காமல் திருமணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே திருமணம் பண்ணுறதா இருந்தால் பெற்றோருடைய சம்மதம் வேணும்னா இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணும் ஸோ ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான உங்களுடைய காதலின் போக்கு திருமணத்தை நோக்கி செல்கின்ற போக்கு நல்ல விதமாக மாறும் ஸோ யூ ஹாவ் டு வெயிட் அப் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃப்ரம் இயர் நவ் மீண்டும் நாளை நட்சத்திர கணக்கு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் சேலம் பாலாஜி ஹாசன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம் ந